السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد پرشنشا اللہ سبحان تعالی جنو شانتی ابتر نہ ہوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانت اپستی এখনো বক্তাদের যত লম্বা লিস্ট তার মধ্যে আমার কথা বলাটা আসলে সমীচীন নয় আর যত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে এত দায়িত্ব পালনের মাঝে কথা বলার মতো মুড থাকে না তারপরও আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি অল্প কিছুক্ষণ দুটি কথা বলে বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ আজকের সংক্ষিপ্ত কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে আল ইলম জ্ঞান আপনারা সকলেই জানেন যে রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম যে যুগে এসেছিলেন সেই যুগকে জাহেলি যুগ বলা হয় জানেন না জাহেলি যুগ বলতে আপনারা বুঝেন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ এত খারাপ যুগ যে যুগে পিতা তার সন্তানকে মেয়েকে নিজে হাতে কবর দিত কিন্তু কোনো দিন ভেবে দেখেছেন কি যে জাহেলিয়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ কি জাহেলিয়াত শব্দটি জাহাল জাহেল জাহেলিয়াত মানে মূর্খ মূর্খতা জাহেলিয়াত শব্দটার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মূর্খতা অজ্ঞতা ওই জাহেলিয়াতের বিপরীতে এসেছিল হচ্ছে ইসলাম তার মানে ইসলাম মানে হচ্ছে জ্ঞান এল কথা কি বুঝতে পেরেছেন যেহেতু জাহেলিয়াত মূর্খতার বিপরীতে কি এসেছে ইসলাম এসেছে তার মানে ইসলাম মানেই জ্ঞান ইসলামের অপর নাম কি ইল জ্ঞান আছে ইসলাম আছে ইলম আছে ইসলাম আছে জ্ঞান নাই ইল নাই ইসলামও নাই এই জন্য মাঝে মাঝে আপনারা অনেকেই বলেন যে খুব কড়া বক্তব্য এত কড়া বক্তব্য কি দিতে হয় কিন্তু বক্তব্যটা ঠিক কি বলে আব্বু বক্তব্যের মধ্যে বলে যে যে প্রিন্সিপালের সামনে যে ভিসির সামনে ছেলে মেয়েরা নাচে তাকে যদি অশিক্ষিত প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না যারা পহেলা বৈশাখ পালন করে তাদেরকে যদি অশিক্ষিত প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না তাহলে এবার বুঝেন কেন অশিক্ষিত ইসলামের বিপরীত প্রত্যেক কাজই হচ্ছে মূর্খতা ইসলামের বিপরীত প্রত্যেক কাজই হচ্ছে অজ্ঞতা সে জানে না এই জন্য তার ভিতরে জ্ঞান নাই ইলম নাই চাহে যত বড়ই ডক্টরেট ডিগ্রির অধিকারী হোক যত বড়ই দেশের মন্ত্রী হোক এমপি হোক তার ভিতরে ইলম নাই জ্ঞান নাই এই জন্য সে যা হিলিয়াত মূর্খতায় ডুবে আছে ইলমের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে শত হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করা যাবে কিন্তু অত হাদিস পেশ করার মতো আসলে সময়ও নাই তারপরেও সোনান ইবনে মাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিসে আনাস বিন মালিক রদি আল্লাহ তালা আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন তলাবুল ইলমে ফারিয়ে দতনা আলাকুল্লি মুসলিমিন জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ এই হাদিস আপনারা অনেক শুনেছেন আজকে একটু বুঝেন কিভাবে বুঝবেন আপনারা শুধু মনে করেন তালেব ইল মানে জামিয়া সালাফিয়ার ছাত্র জ্ঞান হাসিল করবে কে মক্ত মাদ্রাসার ছাত্র জ্ঞান হাসিল করবে কে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর আল্লাহ রাসুল কি বলছেন জ্ঞান হাসিল করা কাদের উপর ফরজ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ তার মানে আপনারা যারা এখানে এসেছেন সকলেই জ্ঞান হাসিল করতে এসেছেন সকলেই দুই দিনের জন্য জামিয়া সালাফিয়ার ছাত্র এটা মনে করে আপনাদেরকে আসতে হবে যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান হাসিল করা ফরজ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সহি বুখারিন একশো নম্বর হাদিসে বলছেন আল্লাহ সুবহান জ্ঞানকে ছিনিয়ে নেন না মানুষদের মাঝে থেকে 
আলেমদের কি উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান উঠিয়ে নেন ফাইজা আলম ইয়াবকা আলেমান যখন কোনো আলেম বাকি থাকবে না ইত্তাখাদান নাসর উসান জহালা তখন মানুষ জাহেলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে ফাফতাও বিগাইরে ইলমিন তারা বিনা জ্ঞানে বিনা ইলমে ফতোয়া দিবে ফাজল্লু ওয়াজল্লু বিনা জ্ঞানে বিনা ইলমে ফতোয়া দেওয়ার কারণে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে জাতিকেও পথভ্রষ্ট করবে রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম নিজে বলে গেছেন আজকে আমরা সচক্ষে দেখছি পড়াশোনা নাই যখন আমি কথা বলি তখন অনেক ভাই অভিযোগ করে যে তাহলে আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত আছি তারা কি দাওয়াতি কাজ করব না কেননা এই হাদিস বলে আমি বলি যে এখন এই ধরনের মানুষের অভাব নাই যারা দুই দিন সহি বুখারি সহি মুসলিমের অনুবাদ পড়ে নিজে থেকে কোরআন হাদিস বুঝে ফতোয়া দেওয়ার চেষ্টা করে অথচ ভাষাটা একটু কড়া অনেকেই বলেছে যে এত কড়া ভাষায় বলতে হয় না সে কড়াটা কি যে পেটে লাথি দিলে আলিফা বের হবে না অথচ ফতোয়া দেয় তাহলে এখন বলবে ভাই আমরা জেনারেল শিক্ষিতরা কি করব জি আপনাদেরও রাস্তা আছে কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোতে কোনো দ্বিমত নাই মত যে হারাম এইটা যে কোনো দিন মসজিদ মাদ্রাসা কিছুই জানে না কোনো দিন আসেও নি নামকা আসতে মুসলমান তারও উপর জরুরি যে কাউকে যদি মত খেতে দেখে তাহলে তাকে বাধা দিবে সালাদ ফরজ আপনি কিছুই জানেন না কোনো দিন পড়েননি আপনি যদি কাউকে সালাদ পড়তে না দেখেন আপনার জন্য জরুরি আপনি তাকে সালাদের জন্য দাওয়াত দিবেন এর জন্য আপনার জ্ঞানের প্রয়োজন নাই এটা হচ্ছে ইলমে দরৌরি যা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু যেগুলো নিয়ে দ্বিমত আছে কঠিন মাসলা মাসাইল সেগুলো বিনা ইলমে ফতোয়া দেওয়া ঠিক নয় পড়াশোনা করেই ফতোয়া দিতে হবে এবং আলেম আলামাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আলেমদের বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আলেমদের ফজিল তো অনেক হাদিস বলেছেন দুই একটা বলি মানসালাকা তরিয়া তরিয়া জান্না যে ব্যক্তি এমন রাস্তা অন্বেষণ করল যে রাস্তায় সে ইলম অন্বেষণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন আবু দরদার আজি আল্লাহ তালা থেকে বলিত তিনি বলেন আবু দাউদের হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইন্নাল মেলায় ফেরেস্তারা তাদের পর ডানা বিছিয়ে দেয় একজন মাদ্রাসার ছাত্রের পায়ের নিচে তার সম্মানে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ইন্না আহল সামাওয়াচিওয়াল আর্ত হাত্তাল নামলাত ফিল জুদুর ও হাত্তাল হুত লাইসল্লুন আলা তালিবিল ইলম ও আলা মুআল্লিমিন নাস জেনে রাখো সারা পৃথিবীর সকলেই আসমান এবং জমিনের সকলেই এমন কি পিঁপড়া মাটির পেটে আর মাছ পানির পেটে সকলেই একজন তালেবে এলম কোরআন এবং হাদিসের ছাত্রের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এরকম অগণিত হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করা যাবে তালেবে এলমের ফজিলতে এগুলো তো গেল এখন তালেবে এলমের পদ কি তালেবে এলমের পদবি কি অনেকে আছে চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি মন্ত্রী তালেবি ইলমের পদবি কি তালেবি ইলমের পদবি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নালাম জেনে রাখো আলেমগণ হচ্ছে নবীদের উত্তরসূরি আর নবীগণ টাকা পয়সা উত্তরাধিকার সূত্রে ছেড়ে যাননি ধন দৌলত উত্তরাধিকার সূত্রে ছেড়ে যাননি নবীগণ উত্তরাধিকার সূত্রে কি ছেড়ে গেছেন ইল জ্ঞান আলেমগণ হচ্ছে সে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞানের রাসুলের উত্তরসূরি তাহলে তাদের পদবি হচ্ছে নায়েবে রাসুল যখন সভাপতি থাকে না তখন সহ সভাপতি সভাপতি হয় রাসুল নাই রাসুলের দায়িত্ব কারা পালন করবে নায়েবে রাসুল আলেমগণ তো আলেমগণ হচ্ছে নায়েবে রাসুল রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে তার স্থলাভিষিক্ত আর এক ভাষায় বলা যায় রাসুল ও রাসুল ইল্লাহ রাসুল শব্দের অর্থ হচ্ছে মেসেঞ্জার ফেসবুকের মেসেঞ্জার যে যার মাধ্যমে আপনি তথ্য আদান প্রদান করেন চিঠি আদান প্রদান করেন তো আল্লাহ রাসুল হচ্ছেন বার্তাবাহক আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনকে চিঠি হিসেবে দুনিয়ার মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন তিনি নাই তিনি চলে গেছেন এখন তার বার্তাবাহক হিসেবে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত দিয়ে যাবে কারা আলেমগণ তারা হচ্ছে রসুল রসুল ইল্লাহ আল্লাহর রসুলের রসুল আল্লাহর বার্তাবাহকের বার্তাবাহক সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আলেমগণকে সম্মান করা আমাদের জরুরি এখানে ইলমের গুরুত্ব বলতে গিয়ে আরও একটি কথা আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটি হচ্ছে 
আমাদের এখন সহি আকিদার যে জোয়ার চলতেছে বিশ টিভির বদৌলতে বলেন আর আলেম ওলামাদের দাওয়াতের বদৌলতে বলেন এই জোয়ার যেন ভাটায় রূপ না নেয় এর জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে ইলম হাসিল করা প্রত্যেক উপস্থিত দিনই ভাইকে ইলম হাসিল করতে হবে জ্ঞান হাসিল করতে হবে কেননা বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি জ্ঞান নাই তো ইসলাম নাই এই জন্য আমি আরও একটা কথা বলে থাকি যে সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে যদি মসজিদ গড়ে তোলা হয় আর সব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয় সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে যদি সংগঠন গড়ে তোলা হয় আর মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে পঞ্চাশ বছর পর এই মসজিদগুলো আবাদ করার মতো এই সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আলেম খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু যদি সব মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয় সব সংগঠন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় শুধু যদি মাদ্রাসা বাকি থাকে তাহলে পঞ্চাশ বছর পরে এই মাদ্রাসাগুলো থেকে এমন আলেম বের হবে যারা এরকম হাজার মসজিদ হাজার সংগঠনের জন্ম দিবে এই জন্য চোদ্দোশো বছর যাবৎ ইসলামকে হেফাজত করে এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলাম রক্ষার দুর্গ আগামীকাল যদি সুযোগ হয় হিজবুত তাওহিদের উপর আলোচনা করব এই হিজবুত তাওহিদ গোষ্ঠীটা কথাই কথাই আলেম ওলামাদের জ্ঞানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যে আলেম ওলামা এত সারা শুরু হত লেখে কি করেছে এত ফেকার বই লেখে কি করেছে আগামীকাল বিস্তারিত আলোচনা হবে এমনকি আমাদের মধ্যেও অনেকেই বলে যে এখন শুধু মাদ্রাসা তৈরি করার ঝোঁক উঠেছে এত মাদ্রাসা দিয়ে কি হবে নাউজবিল্লাহ আমি আমার সংক্ষিপ্ত বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত সফরে দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর চিটাগাং ফেনী প্রত্যেক অঞ্চলে ছোট ছোট সই আকিদার মাদ্রাসা গড়ে উঠতেছে এই মাদ্রাসাগুলো আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার রক্ত দিয়ে হলো আপনার পয়সা দিয়ে হলো জীবন দিয়ে হলো এই মাদ্রাসাগুলোকে রক্ষা করতে হবে এই মাদ্রাসা ভবিষ্যৎ জাতির কাণ্ডারি তৈরি করবে ভবিষ্যতের পাঞ্জেরি তৈরি করবে ভবিষ্যতের নেতা তৈরি করবে যারা মুসলিম জাতির মুক্তি সুনিশ্চিত করবে এই জন্য আমাদের উচিত এই মাদ্রাসাগুলোকে জানে প্রাণে ভালোবাসা সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার বক্তব্য বেশি বাড়াতে চাই না ইলমের গুরুত্ব বিষয়ে এবং ইলম কিভাবে আমরা হাসিল করব এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আরও দু একটি কথা বলি ইলম হাসিল করার জন্য দুইজনের দায়িত্ব আছে এক ছাত্রের দায়িত্ব দুই অভিভাবকের দায়িত্ব ছাত্রের দায়িত্ব কি ছাত্রের মৌলিক দায়িত্ব বলা যায় তিনটি আপনারা যেহেতু এই দুই দিনের জন্য জামিয়া সালাফিয়ার ছাত্র ইলম হাসিল করতে এসেছেন বা ভবিষ্যতেও আমি আপনাদের আহ্বান জানাব যে আপনারা সকল কিছু পরিত্যাগ করে ইলম হাসিলের প্রতি মনোনিবেশ করুন যেহেতু আল্লাহ রাসুল বলেছে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম হাসিল করা খরচ তো একজন ছাত্রের কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য জরুরি এক আল ইখলাস রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মানতা আল্লামা ইলমান ঝাল্লা যারা জ্ঞান হাসিল করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং দুনিয়া অর্জনের জন্য তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না আল্লাহ তুমি আমাদের হেফাজত করো কত ভয়াবহ কথা ইলম হাসিল যদি কেউ করে দুনিয়ার জন্য তাহলে রাসুল সাল্লাম বলছে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না আরেকটা হাদিস আপনারা জানেন বোহারির ইলম অধ্যায়ে এসেছে মিশকাত ইলম অধ্যায় আছে লম্বা হাদিস যে তিনজনকে দিয়ে কিয়ামতের মাঠে বিচার শুরু করা হবে রজুলুল উস্তু সেদাফ হিসাবির ইল্লাহ একজন আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে ও রজুলুন তা আল্লাম আল ইলমা ও তা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা আরেকজন যে কোরআন শিখেছে কোরআন শিখিয়েছে ও রজুলুন তাসাদ্দা কাফি হিসাবির ইল্লাহ আর আরেকজন যে আল্লাহর রাস্তায় দান করেছে তনমধ্যে দুই নম্বরে আছে এমন ব্যক্তি যে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছে তখন আল্লাহ সুবহান তাকে তার নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দিবেন কি নিয়ামত তোমাকে জামিয়া সালাফিয়ার মাঠে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছিলাম কি করেছ তখন সে বলবে আল্লাহ তা আল্লাম তুল কোরআন আমি কোরআন শিখেছি ও তালাউ তুফিক আল কোরআন এবং কোরআন পড়েছি ও আল্লাম তুহ এবং মানুষকে কোরআন শিখিয়েছি আপনার জন্য তখন আল্লাহ সুবহান কাদাপ্তা তুমি মিথ্যা বলছো বরং তুমি কোরআন এই জন্য পড়েছ লাই ও আলেম যেন তোমাকে কারি বলা হয় আলেম জ্ঞানী শায়খ বলা হয় এই জন্য তুমি কোরআন এবং হাদিস শিখেছো এবং পড়েছো ফা উমির বিহি ফা সহিব আলা ওজি ফিল নার অতপর তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে ফেরিস্তাদেরকে এবং উল্টা মুখে তাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে 
এই হাদিস থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হচ্ছে এই হাদিসে আল্লাহ সুবাহান তালা কোনো সুদ্ঘর ঘুষখরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন না কোনো পাপিষ্ঠ পাপাচারী গুণাহগারকে জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন না এই হাদিসে আল্লাহ সুবাহান তালা কোনো ডাকাত রাহাজানি চোরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন না এই হাদিসে আল্লাহ সুবাহান তালা এমন তিনজন ব্যক্তিকে জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন যাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে করতে নিজের জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে আমরা তো দুই দিন সময় দিয়েছি আমরা দুটো অর্থ দিয়েছি আর একজন নিজের পুরো জীবনটা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে তাকে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করছে আর আরেকজন সারা জীবন মাদ্রাস মসজিদে কোরআন পড়েছে হাদিস পড়েছে মানুষকে পড়িয়েছে তাকে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন আরেকজন যে বলছে মা তার একটু সবিলান হে আল্লাহ এমন কোনো রাস্তা আমি ছাড়িনি যে রাস্তায় একটা টাকা দান করলে তুমি খুশি হবে সেই রাস্তায় আমি টাকা ব্যয় করেছি এই রকম একজন দানবীরকে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করছেন কেন শুধু ইখলাস নাই এই জন্য শুধু কি নাই বলেন তো ইখলাস নাই এই জন্য ইখলাস সবার আগে জরুরি ইখলাস যদি থাকে আল্লাহ কবুল করবে ইব্রাহিম আর ইসমাইল যখন বানাচ্ছিল বিল্ডিং বানাচ্ছিল কাবাঘর তখন বলতে ছিল রব্বানা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্তা সামি উল আলিম হে আল্লাহ কবুল করো সেই দিন কোনো মানুষ ছিল না কোনো পশু পাখি ছিল না কোনো গাছ গাছালি ছিল না কিন্তু আজকে হাজার বছর পরেও সারা পৃথিবীর সকল মসজিদ সারা পৃথিবীর সকল মুসলিম সেই কাবাঘরের দিকে হয়ে সালাত আদায় করে এর নাম কবুলিয়াত ইখলাস থাকার কারণে যখন ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালামের স্ত্রী হাজেরা ইসমাইলের পানির জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেছিলেন সেই সাফা মারোয়ার দৌড়াদৌড়ির জায়গাকে আল্লাহ নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিং শাহের ইল্লাহ এমনভাবে নিদর্শন বানিয়েছেন যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম ওই জায়গাতেই হাজেরার অনুসরণে তার মতো করে সাফা মারোয়া পাহাড়ে সাই করেছেন এর নাম কবুলিয়াত তো আমাদের ইলম হাসিলের পিছনে এখলাস থাকতে হবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করো আল্লাহ আমিন তারপরে দুই নম্বর যেটা জরুরি শর্ত সেটা হচ্ছে পরিশ্রম ইমাম মুসলিমের একটা বাক্য দিয়ে শুরু করবো ইং তুলতিল ইলম কুল্লাহ ইহতিকা বাদাহ তুমি যদি ইলমকে জ্ঞানকে তোমার সব কিছু দিয়ে দাও ইহেবন সাঈদ আল কাত্তান তার পিতা দশ লাখ দিনার তার জন্য ছেড়ে গেছিলেন তিনি দশ লাখ দিনারের সব কিছুই বই পুস্তক ক্রয় করতে এবং ইলম হাসিলের পিছনে ব্যয় করেছিলেন এমন কি শেষ পর্যন্ত খাওয়ার জন্য পড়ার জন্য কোনো জামা কাপড় কোনো খাদ্য তার কাছে ছিল না তো ইমাম মুসলিম বলতেছে আপনি যদি আপনার সব কিছু ইলমের রাস্তায় দেন তাহলে ইলম আপনাকে অল্প কিছু দিবে তাহলে কত পরিশ্রম করতে হবে ইলমের জন্য এটা আমাদের ভাবতে হবে দোয়া উল আবা ওই নিউ আল মোয়াল্লিমিন পিতা মাতার দোয়া এবং শিক্ষকদের দোয়া প্রয়োজন এবার দ্বিতীয় দায়িত্ব আসে অভিভাবকদের দায়িত্ব কি ইলম অর্জনের জন্য অভিভাবক মনে করে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি যথেষ্ট জামিয়া সালাফিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি যথেষ্ট পিসি স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছি যথেষ্ট কক্ষণ নহে অসম্ভব একজন সন্তানকে যদি আপনি মানুষ করতে চান সঠিকভাবে তাহলে মনে রাখবেন ওই সন্তানের প্রথম জামিয়া সালাফিয়া ওই সন্তানের প্রথম মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ওই সন্তানের প্রথম আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তার পিতা এবং তার মাতা এই পিতা মাতার এই প্রথম স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠান প্রথম মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম জামিয়া সালাফিয়া যদি ফেল করে পরবর্তীতে কোনো জামিয়া সালাফিয়া কোনো মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় কাজে আসবে না এই জন্য পিতা মাতাকে আগে সজাগ হতে হবে এই সজাগের শুরু বিবাহ থেকে সঠিক পদ্ধতিতে বিবাহের মাধ্যমে তারপরে সন্তান যখন পেটে আসে তখন থেকে সন্তান যখন পেটে আসে তখন সন্তান খাদ্য গ্রহণ করে মায়ের যে নারীটা পরবর্তীতে কেটে দেওয়া হয় ওই নারী দিয়ে সন্তান খাদ্য গ্রহণ করে মায়ের মা যদি ওই সময় স্টার জালসা দেখে জি বাংলা দেখে যখন সন্তান পেটে আছে মা যদি ওই সময় অন্যায় কাজ করে গুনাহের কাজ করে তাহলে তার প্রভাব ওই সন্তানের উপর পড়বে ঠিক তেমনি যখন সন্তান মায়ের কোলে আসে তখন আড়াই বছর যাবৎ মায়ের দুধ পান করে এই সময়ও যদি মা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে মা এবং বন্ধুদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি মা যদি স্টার জালসা জি বাংলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে পড়শির সাথে ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে প্রত্যেক কাজের প্রভাব ওই সন্তানের উপর পড়বে তারপরে আড়াই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এই সময়টা একটা সন্তান পিতা মাতাকে অনুকরণ করে আমি এবং আপনি বাংলা বলতে পারতেছি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিখায়নি পিতা মাতার দেখে নিজের অজান্তে শুধু অনুকরণ করে আমি এবং আপনি বাংলা শিখেছি ঠিক প্রত্যেক সন্তান এভাবে পিতা মাতার অনুকরণ করে এমন সন্তান যার পিতা তাকে কোনোদিন মসজিদে নিয়ে যায় না এমন সন্তান যার মা কোনোদিন নামাজি পড়ে না সে সন্তান কি ভবিষ্যতে নামাজি হবে অসম্ভব কল্পনা করা যায় না 
এমন সন্তান যে সন্তানকে তার মা তার কান্না বন্ধ করায় গানের আওয়াজ দিয়ে সে সন্তান যদি ভবিষ্যতে লুচ্চা বাটপার না হয় তো কে হবে এই জিনিসগুলো পিতামাতাকে ভাবতে হবে এটা হচ্ছে পিতামাতার দায়িত্ব পিতামাতা পাঁচ বছর পর্যন্ত যখন একজন সন্তানকে সত্যিকার আদর্শ দিয়ে সত্যিকার দিন দিয়ে জামিয়া সালাফে বা মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠাবে তখন সে সন্তান একদিন আলেম হবে ইনশা আল্লাহ পিতামাতার আরও একটা জরুরি জিম্মেদারি সেটা কি সেটা হচ্ছে যে পিতামাতা জোরপূর্বক সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেয় কিন্তু সন্তান আলেম হতে চায় না সন্তানের ভিতরে কোনো দিন পিতামাতা এই আগ্রহ জাগায়নি যে তোমাকে আলেম হতে হবে বাবা কেন জানেন সন্তানের মডেল হচ্ছে অন্য কেউ সন্তান টিভিতে যাকে দেখে তার মতো হতে চায় সন্তান যার খেলা দেখে তার মতো হতে চায় যেমন মুখ পিলিয়ারের মতো হব সন্তান যার ছবি দেখে তার মতো হতে চায় তার মডেল অন্য কেউ আপনি তার সামনে এমন কোনো মডেল ধরিয়ে দিতে পারেননি যে এই মডেলের অনুসরণে সে একদিন আলেম হতে চাইবে এটা আপনার ব্যর্থতা আপনাকে ধরিয়ে দিতে হবে তার সামনে মডেল বাবা এই তো শেখুল ইসলাম বিনে তাইমিয়া এই তো শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি এই তো আহমদ বিন হাম্বাল এই তো ইমাম বুখারি তাদের জীবনই তাকে পড়তে দিতে হবে যখন আপনি বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমান তখন তার সামনে আগডুম বাগডুম গল্প না করে নবীদের কাহিনী ইমামদের কাহিনী তার সামনে শোনাতে হবে যাতে তার ওই সুপ্ত হৃদয়ে আলেম হওয়ার বাসনা জাগ্রত হয় যাতে সে একজন আলেমকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে যে আমাকে তার মতো হতে হবে তাহলে আপনি সহজে আপনার সন্তানকে আলেম বানাতে পারবেন অন্যথায় শুধু জোর করে আলেম বানানো কঠিন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার বক্তব্যের শেষ দিকে এসে পৌঁছেছি শেষ দিকে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের করণীয় কি এই বিষয়ে দুটি কথা বলে বক্তব্যের ইতি টানবো ইনশাআল্লাহ আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আলিয়া কওমি হাফেজি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতেছি আলিয়া মানে সরকার নিয়ন্ত্রিত দাখিল আলিম ফাজিল কামিল এটাকে বলা হয় আলিয়া সরকারি বোর্ডের অধীনে আর একটা কওমি যারা কিছুদিন আগে দাওয়ারায় হাদিসের সার্টিফিকেট পেল আমাদের দেশের যে বড় বড় আহলে হাদিস মাদ্রাসাগুলো আছে যাত্রাবাড়ি বলেন পাঁচরক্ষী বলেন মিরপুর বলেন আরও যেগুলো বা জামিয়া সালাফিয়া বলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি ধরা যায় কওমি কিন্তু তাদের সিলেবাসে নয় হানাফিদের সিলেবাসে নয় আহলে হাদিসদের সিলেবাসে কওমি মানে দেশ ও জাতির টাকায় যে প্রতিষ্ঠান চলে সরকারের কোনো অনুদান গ্রহণ করে না সিলেবাসও নিজের পড়ায়ও নিজে খরচ বহন করে নিজে এমন প্রতিষ্ঠানকে বলে কওমি এখন সমস্যা হচ্ছে দুটো সমস্যা এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আহালে হাদিসদের আছে আমাদের পিতামাতারা কি মনে করে যে বাপরে বাপ পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ওখানে এত টাকা দিয়ে ভর্তি করালে খুব ভালো আলেম হবে বা অমুক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সেখানে এত টাকা দিয়ে মাসে হাজার হাজার টাকা নিচ্ছে সেখানে ভালো আলেম হবে আপনি কি জানেন ডাক্তার জাকির নায়কের ছেলে সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তো এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে শুধু আরবি বলতে পারলে শুধু ইংরেজি বলতে পারলে শুধু বাংলা বলতে পারলে কেউ আলেম হয় না এই জিনিসটা আমাদের অভিভাবকরা জানে না যে শুধু আরবি বলতে পারার নাম আলেম হওয়া নয় শুধু ইংরেজি বলতে পারার নাম আলেম হওয়া নয় বরং এমন ছেলে যে আরবি বলতে পারে ইংরেজি বলতে পারে বাংলা বলতে পারে সে আলেমের আইনও হয়নি আলেম হওয়ার জন্য তাকে যে জবর পেশ ছাড়া আরবি পড়তে পারতে হবে বুঝতে পারতে হবে যেটা শিখতে কমসে কম দশ বছর সময় লাগবে একটা মেধাবী ছাত্র দুই দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে তাকে উসুলে হাদিস উসুলে ফেক উসুলে তফসিল বালাগাত মানতেক ইলমে শরিয়ার যে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে এই শাখা প্রশাখার জ্ঞানগুলো হাসিল করতে হবে যেগুলো বড় উচ্চ শিক্ষিত আলেমের অধীনে না থাকা ছাড়া অধীনে না পড়া ছাড়া সম্ভব নয় এই জিনিসগুলো আমাদের অভিভাবকেরা বুঝে না তো আমাদেরকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে একটা ছাত্র আলেম তখনই হতে পারবে যখন সে আরবিও বলতে পারে বাংলাও বলতে পারে ইংরেজি বলতে পারে এটা প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ কি জের জবর পেশ ছাড়া আরবি বুঝতে পারে এবং আরবি অনুবাদ করতে পারে তৃতীয় ধাপ কি উসুলে হাদিস উসুলে ফেস উসুলে তাফসির বালাগাত মানতেতের উপর তার ব্যাপক দখল রয়েছে তখন সে এবার আলেম বলে গণ্য হবে আর এই রকম আলেম তৈরি করার স্বপ্নই হচ্ছে জামিয়া সালাফিয়ার 
জামিয়া সালাফিয়া তার স্বপ্নে কতদূর সফল বা কতদূর সফল হবে সেটা আল্লাহ সুবহান হু তালা ভালো জানে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে একদিন আসবে ইনশা আল্লাহ জামিয়া সালাফিয়া পৃথিবীর বুকে মার্কাজুল আলুম জ্ঞানের কেন্দ্র বলে বিবেচিত হবে ইনশা আল্লাহ আমরা যখন মাঝে মাঝে বাসায় বসি গল্প করি পরিকল্পনা করি আমি থাকি আব্দুর রহমান তো আজকে নাই আব্দুর রহমান আছে ভারতের আহালে হাদিসদের সবচেয়ে যেটা বড় প্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফিয়া বানারস যেই জামিয়া সালাফিয়ার কারণে এটার নাম জামিয়া সালাফিয়া রাখা হয়েছে সেই জামিয়া সালাফে আব্দুর রহমান এবার দাওয়ারা শেষ করতেছে আব্দুর রহিম আছে মিশরের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিমদের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আজহার বিশ্ববিদ্যালয় আর আমারও হালকা অভিজ্ঞতা আছে দারুল্লম দেওবন্দে দাওয়ায় হাদিস পড়ার এখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছে অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে পড়ার তো আমরা মাঝে মাঝে যখন পরিকল্পনা করি তখন ভাবি যে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে জমা করে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে জমা করে আগামী পাঁচ দশ পনেরো বছরের মধ্যে এই জামিয়া সালাফিয়াকে পৃথিবীর একটা উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হয় আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ মাঝে 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 কষ্ট হয় কি জানেন যখন মদিনায় পড়ি তখন কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় কি কষ্ট হয় এক নম্বর কষ্ট হচ্ছে যে বই দেখি প্রথম ছাপা হয়েছে আল জারহ তাদিল লিবিনা আবি হাতেম আপনারা বুঝবেন না এগুলো জারহ তাদিলের বড় বই তাকরিব উ তাহজিব তাহজিব উত তাহজিব তাহজিব উল কামাল মিজানুল ইতেদাল লিসানুল মিজান প্রথম কোথায় ছাপা হয়েছে প্রথম ভারতে ছাপা হয়েছে পাকিস্তানে ছাপা হয়েছে প্রথম কোথায় ছাপা হয়েছে লেবাননে ছাপা হয়েছে মিশরে ছাপা হয়েছে এই বইটার এই বইটার পাণ্ডুলিপি কোথায় পাওয়া যায় সৌদির উমুক লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় আফসোস হয় যে একটা বারের জন্য বাংলাদেশের নাম পাওয়া যায় না খুব কষ্ট হয় একজন বাংলাদেশি হিসেবে এবং যখন দেখি যে যে ঘরে আমি বসে পড়তেছি সেই ঘরে যে ঘরটা পরিষ্কার করার জন্য আসতেছে লেবার সে আমার বাংলাদেশ ভাই এলমি জগতে পৃথিবীর সামনে এলমি জগতে বাংলাদেশের কোনো অবদান যখন চোখে পড়ে না তখন খুব কষ্ট হয় আল্লাহ সুবহান আহতালার সন্তুষ্টির জন্য তো অবশ্যই কিন্তু দ্বিতীয়ত আমি চাই যেন এই জামিয়া সালাফিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান আহতালা বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্বের ইলমি জগতে পরিচিত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ অনেক পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনাগুলো বলতে চাচ্ছি না আপনাদের নিকটে শুধু দোয়া চাচ্ছি যে আল্লাহ সুবহান আহতালা যখন আমাদেরকে পড়াশোনা শেষ করে ফিরে আসার তৌফিক দিবে তখন যেন আল্লাহ সুবহান আহতালা এগুলোকে দেশের এবং পৃথিবীর উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আহমদ দাওয়াতি মাঠেও আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে সেগুলো সময় সাপেক্ষে আপনাদের সামনে পেশ করব যে জামিয়া সালাফিয়ার অধীনে সারা বাংলাদেশে দাওয়াতি কাজ আমরা চালাতে চাই কোনো সংগঠন ছাড়াই কোনো দল ছাড়াই ইনশা আল্লাহ এবং বিশ্বাস করি একদিন সফল হব ইনশা আল্লাহ তো এই দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে দেখেছি নবী রাসুলগণ কি করতেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম মহাজ বিন জাবাল বলেন মহাজ বিন জাবাল ইয়ামেনে যাও দাওয়াতি কাজ করো আবু হরারা বলেন আবু হরারা বাহারাইনে যাও দাওয়াতি কাজ করো এবং সেই যুগ থেকে নিয়ে রাসুলের তাবে তাবিন সাহাবিদের যুগ পর্যন্ত দাওয়াতি কাজের মূল কেন্দ্র ছিল মসজিদ আমরা চাই যে আমাদের জামিয়া সালাফিয়া থেকে যারা ফারিক করবে আমাদের যারা ছাত্র হবে এই সমস্ত ছাত্র আলেমদেরকে আমরা দায়ী হিসেবে দাওয়াত দানকারী হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে ও জেনারেল শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মূর্খদের দিয়ে নয় বরং আলেমদের দিয়ে দেশে দাওয়াতি কাজ করার ইচ্ছা আল্লাহ যেন কবুল করে আল্লাহ এবং এই কাজগুলো হবে মসজিদ ভিত্তিক এই জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি যে সারা বাংলাদেশে আহলে হাদিসদের কয়টা মসজিদ আছে কতটা মসজিদ আছে তার আমরা একটা জরিপ চালাতে চাই আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আল্লাহ আমি এর ঘোষণা আমি ডাঙ্গি পাড়ার জ আমাদের তিনি ভাইদের মত বিনিময় সভায় আমি দিয়েছিলাম এবং এটার ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা আমি চাই আমরা চাই জামিয়া সালাফিয়া চাই এই সহযোগিতা আপনারা কিভাবে করবেন মাসিক আলী এতেসামের যে ইমেইল আইডি আছে মান্থলি আলেতেসাম ডট কম এই ইমেইল আইডিতে আপনি আপনার নিজ নিজ এলাকার মসজিদের ছবি সেই মসজিদের ঠিকানা সেই মসজিদের কোনো একজন দিনী ভাইয়ের নাম্বার সহি আকিদার মসজিদ আহলে হাদিস মসজিদ দল মতের ঊর্ধ্বে মসজিদ আহলে হাদিস আন্দোলনের কি জমিয়তে আহলে হাদিসের কি জামাতে আহলে হাদিসের এটা দেখার বিষয় নয় কেন আমি বলি যে আহলে হাদিস আন্দোলন জমিয়তে আহলে হাদিস কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় আহলে হাদিস আন্দোলন জমিয়তে আহলে হাদিস জামিয়া সালাফিয়া প্রত্যেক আহলে হাদিসের সম্পত্তি আপনাদের সম্পত্তি এই জন্য মনকে ছোট করার কিছু নাই সংকীর্ণতার কিছু নাই 
প্রত্যেক যত সহি আফিদের মসজিদ আছে আহলে হাদিসের মসজিদ আছে আমরা সেগুলোর একটা জরিপ চালাতে চাই এবং আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে শেয়ার দিব লিংক সেখানে গিয়েও আপনারা আপনাদের মসজিদের ঠিকানা আপলোড করতে পারবেন মসজিদের ছবি আপলোড করতে পারবেন কিন্তু জরুরি হচ্ছে যে আপনারা মান্থলি আলে তেসামের যে ইমেইল আইডি আছে সেখানে পাঠাবেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আগামীকাল সকালে ইনশাআল্লাহ আটটা নয়টা দশটার দিকে আপনাদের সাথে মতবিনিময় সভা হবে সেখানে আরও কথা বলার সুযোগ হবে এই বলে এই আশা এই দাওয়া এবং আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে দোয়া করে এবং আপনাদের নিকট থেকে দোয়া চেয়ে যে আল্লাহ সুবহান তালা যেন আমাকে আমাদের পরিবারকে জামিয়া সালাফিয়াকে তার দিনের খেদমতের জন্য কবুল করেন আল্লাহ আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবারাকাত